们是从米兰搭车到吉诺瓦搭乘，这里是 MSC 游轮这家公司的母港。哇，这里真的好漂亮哦！进入雄伟的大厅后，即可明显看到指示牌。进入狭长电扶梯，可轻易找到 check in 柜台。这对母子已经在这等候多时。废话不用多说，直接进入吧。海关部分不能拍摄，直接跳过。这次我们登陆的是地中海游人公司旗下最大的一艘船——地中海传奇号。MSC n e v e r i g l i a 海水量有1 7 0 K 吨，可搭载4 5五 K 位乘客，目前是全球排名前五大的一艘游轮。有些人甚至说它是世界第八大奇景。我们一起登船去看看它到底是何方神圣。我们这次入住的是阳台客舱14121。加前身等 Fantastica 等级，客舱里面长成这样，还算宽敞。由于我们是两大两小，所以沙发已转成一个双层床。床下有额外空间，够放我们全家两大两小行李箱。梳妆台够大。剩余空间还算可以接受。房间里有两种不同姿势的电源插座，有北美的，还有欧洲的，还有一个 USB 插座。USB 插座应该多设几个。床的两旁各有一个床头柜，存放空间够用。有个衣柜，分上下两层，算足够放全家四人的衣服。哇、wow, ，真的还蛮大的嘛！衣柜里还放置一个小保险箱，你会把钱放进去吗？下方还有三个空柜，两个抽屉，一个鞋柜。来看看空调操作设定部分，相当直觉化，智商不高的我也可以操作自如。不想被打扰，按这个 Do not disturb。需要打扫就按这个 Make up room。Mini bar 内部是长这样的，我们没有引用。浴室采用全白风格，很高贵，但小了点。洗手盆采用斜的，多争取一些空间。这还蛮高贵的嘛。洗发精、沐浴乳是固定在墙上那一种。淋浴水够热也够强，可以洗得很舒服。浴巾及挂钩数量也够充足。来看看我可爱的阳台，面积不是很大，不过这 Fantastica 的位置。还是不错，不会看到任何救生艇。好啦，房型看完，带大家出去逛逛外面的世界。有人说这船的餐饮是用两极化来形容，我倒是觉得还好。让我们看看吧。免费的选择，首先来看十五楼的。自助餐厅 Marketplace Buffet， 进入餐厅后，两排是大量的洗手台。
空间宽敞，使用起来非常舒服，不拥挤。餐厅内部空间也很宽敞，大家可以坐得很舒服。以地中海区域系列游轮来讲，这食物算是不错。各式意大利风干火腿和 c h 种类多到爆，随便吃。薯饼、培根、香肠、蔬菜沙拉。带大家简单看看菜色如何，食物种类算足够，当然也够你吃饱。耶！欧式面包甜点的程度不低，可以吃得满意。每天都会有新花样出现，让你吃不腻。谷物优格是他们的强项，不要以为没什么。Don't think that is nothing。这可都是真材实料啊！蛋菜、鱼肉、意大利面，供应不手软。坐在落地窗旁，边看夕阳海景，边吃东西，爽啊！此外，并非外界所说，所有饮料类皆要钱，特定时段仍免费供应。水及牛奶则整天免费供应。我老婆都会热茶加鲜奶，制作鲜奶茶给我们喝，免费的。烟熏鲑鱼堡、意式风干火腿堡，这些较贵的食物。还有道地的意式披萨，我都吃不多，真希望我的胃可以更大一些。另外，还可以请服务人员将孩子集合在 Kiss Club 区域用餐。在五楼的主餐室 w e l l s Restaurant， 这里会供应早午晚三餐，免费的。菜单也贴心准备各国语言翻译版本。部分人是觉得水准不高，但我觉得还好。至少我们全家四人吃了那么多天，没有反感。菜色也都会更换，没什么缺点。唯一缺点就是没有任何一位会讲中文的人。在六楼另外一个主餐室 ，The Oliver the Oro Restaurant。里面用餐环境看起来也还不错，免费的不用期望太高，但也不至于让你失望。接下来来去看看要钱的部分，这一家，这家是他们的牛排馆 b u t c h e s Cut， 非常好吃。网络上名声很大的一家，我实际吃了，真的不错，素质绝对可以媲美北美高级牛排馆。这一只有一公斤重，我们点了 N Y 沙朗和龙虾 （lobster）。肉质很棒，既然来了，建议不要错过。整体表现没有让我们失望，推荐给您。另外，也可选择坐在外面露台，边吃边欣赏美景，真棒。船上还有另外一家海渡餐厅
台東レストランで。包含两部分，寿司吧外部，和铁板烧内部。食材跟料理出来的成果都还不错，牛肉跟虾子都非常 juicy 多汁，比预期的都还好吃，有没有很大汁啊？厨师有很多把戏，卖弄铁板烧煮法，还带动气氛呢。我跟我老婆都吃得很撑，也玩得很开心。毕竟两个臭孩子都不在嘛，爽啊！这个臭家伙。船上也有很多可以喝酒的地方，带大家看看几个不错喝酒。和喝饮料的好地方。这一家是 b r e a t Anchor Pub， 一间英式酒吧 （British Pub）。有很多生啤酒可以选择，也有现场 （Live Music）。小孩丢了之后，就可以来这里喝两杯，浪漫一下。Hello， 至于喝多了之后，那天我们在攻沙小，我也忘了。有些人还一直拉我去跳舞，有没有搞错？这家是 Casino Bar， 赌客顺便点酒的好地方。上方还有一些运动频道可以观赏。看看 Miwaki Box 的希腊怪胎 Greek Freak on Fire。这家特色是比较热闹，比较嘈杂。Hi， how are you doing？ 若想要比较安静一点的，请到下一家。这家是 Sky Lounge， 高雅及美丽风景是它的特色。要安静的，请来这一家吧。夜晚听听轻松舒服的现场钢琴演奏，真是幸福。白天的部分，我在另外一支视频有分享，有兴趣的朋友可以去搜寻来看，请多多支持。在这里喝一杯，真的有一种存在金字塔顶端的感觉。这一家是 Infinity Bar。在船上中庭，很容易找，就在水晶螺旋梯旁，很高贵。这里是人来人往的正中心地带。
带着听现场音乐，配上欣赏各种游客，真是特别。不要问我为什么一直喝酒，因为送的 drinking package 多到用不完，免费的。另外这一家是本部 bar， 在室内游泳池旁。点个几杯，在游泳池旁，全家边游边喝，好像活在梦中般似的，好个享受人生的地方，真的很满足。这一家是 Horizon Bar。特色就是在户外船尾，可以看到船尾拖曳很长的波浪。选择躺太阳椅，边享受舒服的日光浴边喝，或在吧台边聊边喝，欣赏波浪，每个都是不错的选择。这一家是 Bar and Lounge， 在 Deck 六 b o r d e r w a y Show 旁边。这里总是座无虚席，要找到座位较不容易。特色是中央有个舞池，大家都喜欢到这跳舞。小孩们喝的是非酒精类的鸡尾酒，所以大人可以放心一起喝。不免俗的再撞一下，哎、欸、，Cheers！ 船上还有许多餐饮选择，嗨 ，Hello， 都无法进入下来。现在来去看看船上的娱乐设施。不要走开，重头戏还在后面啊！首先要看的是中庭，很豪华，有三层高，底层有个钢琴演奏台、和服务台，其余都是酒吧。中庭两旁有四条楼梯，都相上 s w a r o v s k y Crystal， 真是高档 ，High Class。船长之夜等重要活动，都依附在这举行。这银光闪闪，绝对是这艘游轮的一大卖点。当然，帅哥美女也是这艘船的一大卖点。这两个小屁孩也还 OK 啦。其实我是要偷拍后面的船长，有点被挡到。中庭旁有一条八十公尺的长廊，这也是游轮的主干道。分上下两层，有许多餐厅和购物商店。头顶上方就是海上最大的 LED 银幕，有点像 Las Vegas 的 Fremont Street。不同时段会有各种秀在上面播出，音效配合也都很棒，很能炒热气氛，让你逛街吃饭不无聊。晚上也都会有长达五分钟的 LED 影音秀。旁边也有世界知名烘焙大师 Jean p h i l i p 的甜品店
，里面有许多雕刻巧克力的艺术品。想咬一口吗？不要吧，应该会被赶下船。哎，小林总，老师，小林总，小林总，小林总，谁给？特定时段也有表演模型，合体。都会吸引大量乘客聚集，我就带大家走一段，让各位有亲临现场的感觉。Two minutes， 不想看的直接往后跳。船的前方还有一个可以容纳九百人的 b o r d e r w a y Show 主剧院。由于片长关系，无法全都呈现给您，外加 YouTube 部分音乐版权问题，音乐已遭覆盖，无法完全呈现。另外，太阳剧团在这儿也看得到，可购买晚餐套票三十五欧元，边欣赏边吃。另外也可购买十五欧元饮料套票，边看中间舞台表演边喝。这些表演是一些特技，配合剧情演出，让你觉得不会太单调。
七楼赌场整体布局也很舒适。赌场分开两边，一边是饺子机，另一边是赌台。赌台种类够多，有二十一点，德州扑克、加勒比扑克、轮盘、百家乐，提供各类赌徒的喜好。再来到甲板做介绍吧，后面还很多东西，咱们加把劲。甲板的主游泳池够大，在正中心 ，atmosphere pool。晚上因为周围都是一片黑漆漆的海，所以晚上走在这儿会有一种浪漫到虚无缥缈的感觉。白天的部分大概就是像这样，旁边还有两道跑道。供大家走路和慢跑。往前走，主游泳池前方附近有个室内泳池，也不小。屋顶有时会打开，旁边有四个按摩池。若觉得室外太冷，可以来这里泡，还不错。船尾也有一个迷你小池可以泡，旁边还有一个大屁股的艺术品。哇、wow, ， very big， 水池不深。深度大约 1.5 米，另外也可在这晒晒太阳，欣赏美景。船的两侧共有六个无边际按摩池，每个都可以去试试，各有不同的特色。哇、wow, ，That's so great to see here！ 其中这一个是我们最喜欢的一个，可以看到传奇号 logo， 夜间也会打上灯光，室内明亮，泡泡力道也够强，让我按给大家看一下。哇、wow, ，有没有很强啊？全家一同享受无边际按摩池，边喝饮料，边看海。人生已经没有其他更棒的事情，哦，可以追求了。This is super s u p e Super romantic. 船尾上方有一个极地水上乐园 ，Hola Aqua Park， 还有一个神索场 ，Himalaya Bridge。除了有四条滑水道，也有适合小孩的小滑水道
十六楼也有一个多功能运动娱乐场所 Sportplex， 里面有一些电动游乐设施，还有 F1 赛车模拟电玩，开五分钟收费十欧元，还有两道保龄球道。旁边也有许多人在听音乐和打牌。另外一边还有一个 sports bar。阿里丢麦高利马啦，莫里曼多。还有一个室内运动场，可以踢足球、打篮球。游轮上的主厨时间也是在这举办的。因为这里空间较大，有双层甲板高。你讲安尼安尼做无？你讲啥？我食无。讲哪家爱汤食？各国人种都有，不要以为会英文就没关系。他们不会英文，你也没屁用。当然，结束后要一起唱一下《传奇号》主题曲。另外，在 Broadway Show 主剧院会集合家长和小孩到台上参加卡拉 OK 大赛，会放许多歌让你猜歌名。结束后，当然又要唱一下《传奇号》主题曲。另外，在船尾十八楼有个哆瑞咪儿童游戏区，哆瑞咪 Land。这里的 Kiss Club 没话说，服务一流，内部占地很大，还与乐高积木合作。孩子们也很爱去参加，虽然我至今仍不知道他们是怎么沟通的，因为这里面混杂的语言种类有十种以上，这还真漂亮。这里是健身房，所有的健身器材都是 Techno g e n 的。进来去看看健身房吧。面积似乎不是很大，但位置不错，往外可以看见大片视野，可以边运动。边看外面人活动，也可边跑步边看海，真棒！在这边运动起来特别有劲，让我来试试。呃，算了，我想这台应该比较适合我。
。购物方面也非常多元，有 MSC 商品专卖店，这我儿子想要买的，还有各大品牌香水。化妆品等商店，船上整体设计非常多元丰富，不同位置看到的光还不一样。整体来说，这行程绝对是非常推荐您去的。传奇号的航行区域不限地中海，这岸边的车流真是漂亮。哇，太阳升起了，这路日出真漂亮。北欧、美东皆有它的行程，有兴趣的朋友可以向各旅行社查询。这支影片即将结束。希望大家也给周休二日多一点支持。按赞与分享出去，您的支持将会让我们更快有下一部影片与您分享。我们下次见，拜拜。